ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶಾರೋನ್ಸ್ ಅಡಿಗೆಗಳು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುವಂತ ಆಲು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಕುದ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರು ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಕಾಲ್ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಕಾಲ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಕಾಳ್ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಒಂದು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುದ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಕೈಲಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅಚ್ಕಾರದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರೆಡ್ಗೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆಲೂ ಮಸಾಲನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪೌಡರ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ನ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ನ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿದ ಭಾಗನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟೌವ್ನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೂ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೌವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಈ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ನ ಕೆಚಪ್ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ತಿನ್ನಿ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಲೂ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿನ ತುರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿರಿ ಒಂದು ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀರ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಒಂದ
ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಪಾಸ್ತಾ ನೀವು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಆದರೂ ತಗೋಬೋದು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಅಚ್ಚಾರದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಕುದಿಯುವಾಗ ಪಾಸ್ತಾನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಬೆಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತುಂಬ ಮೆತ್ತಗಾಗಬಾರ್ದು ಇವಾಗ ಈ ಪಾಸ್ತಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಸೋಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನೀರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದಾದ ನಂತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾಗೋವ್ರಿಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇದಾದ ನಂತರ ಬಟಾಣಿನ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೋನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುಳನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಿರಬೇಕು ಇವಾಗ ಕುದಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪಾಸ್ತಾನ ಹಾಕಿ ಅಚ್ಚಾರದ ಪುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚುಳ ಮುಚ್ಚಿಡಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟೌವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಪಾಸ್ತಾನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವಿನ್ನೂ ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬಹುದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾಸ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶಾರನ್ಸ್ ಅಡಿಗೆಗಳು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುವಂತ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಐನೂರು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಮಂಡಕ್ಕಿ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಟೊಮೆಟೊನ ಸಣ್ಣದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹುರ್ಗಡ್ಲೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಲ್ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಏಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಜಜ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹುರ್ಗಡ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಜಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈರುಳ್ಳಿ ಮೆತ್ತಗಾಗೋವ್ರಿಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ರುಚಿಗೆ ತಕ್
ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಆಗಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಅಡುಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ 